மெகா டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று கிறிஸ்மஸ் உலக எங்கும் குழந்தை இயேசு பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகிற நாளில் நம்முடைய நேயர்கள் குழந்தையின் மேனால் பாதிக்கப்பட்ட பல நேயர்கள் இதை பார்க்குற நேயர்களுக்கு என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் உங்கள் வீட்டிலே ஒரு குழந்தை இயேசு விரைவில் பிறக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு முதல்ல ஐவிஎஃப் குழந்தை பிறந்து இன்றைக்கி நாற்பத்தி ரெண்டு வருடம் ஆகிவிட்டது குழந்தையின்மைங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியாக ஒரு சின்ன பார்ட் ஆஃப் கைனகாலஜியாக இருந்தது இன்று ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி ஆகி பலவிதமான நவீன சிகிச்சை முறைகள் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் பலவிதமான புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் இதன் மூலமாக இன்று குழந்தையின்மை என்பது இனி இல்லை குழந்தையின்மை என்று ஒரு மன வருத்தத்தோடு எந்த தம்பதினும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கிறது என்ற நிலை ஏற்படுவதற்கு பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் வந்திருக்கு இது ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இதை பற்றி பலருக்கும் ஒரு தவறான சில கருத்துக்கள் இருக்குது அந்த விஷயங்களை பற்றி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் பேச போகிறேன் முதல் விஷயம் நம்ம எல்லோரும் நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி குழந்தையின்மை அதிர்ச்சி சார் டாக்டர் என்கிட்ட வந்து எல்லா பத்திரிகையாளர் கேட்குறது அதுதான் இல்லை குழந்தையின்மை இன்றும் பன்னிரெண்டு முதல் பதினைந்து சதவீதம் தான் உலக அளவில் ஏழில் ஒரு கப்பலுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்குது இன்று உலகங்களை நோக்கினீங்கன்னா ஐம்பது மில்லியன் தம்பதியினர் குழந்தையின்மையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் நினைக்கிறவங்க இல்லை டாக்டர் இப்போ எல்லோரும் பார்த்தா இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்குது முக்கியமான முதன்மையான காரணம் உங்கள் குழந்தை பேரை தள்ளி போடுவது இந்த திருமண வயது அதிகரிச்சிருக்கிறது பெண்கள் படிப்பில் முன்னேற்றங்களில் வாழ்க்கையில் ஸ்திரமாகணும் ஒரு செட்டில் ஆகணும் கெரியர் பார்க்கணுன்ற எண்ணத்தோடு தம்பதினர் இருவரும் அதாவது ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் திருமண வயது தள்ளி போடுறாங்க ஒரு காலத்தில் ஈவன் தாய் தகுப்பன் வந்து நம்ம பிள்ளைங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு வயசாச்சு இருபத்தி பத்தொம்பது வயசாச்சுன்னா பெண் குழந்தைகளை திருமணம் போனோம்னு நினைக்கிறவங்க கூட இல்லை நல்லா படிக்கணும் பெண் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்திரநிலை அடையணும் ஒரு சம்பாத்தியம் நல்லா வரணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் தன் தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்னு இருபத்தி நாலு வயதுக்கு மேலே தான் நிறைய பெண்களுக்கு திருமணம் பற்றிய எண்ணங்களை தோண குடும்பங்களில் நினைக்கிறாங்க ஸோ இப்படி திருமண வயது அதிகமாக பிறப்பது ஒன்று இரண்டாவது பல பெண்கள் ஆண்கள் திருமணம் ஆனால் கூட குழந்தை பேரை தள்ளி போடுறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாச்சு ஸோ இந்த வகையில் வயது முதிர்ந்த தம்பதியினர் குழந்தையின்மை குழந்தை பேரை எதிர்பார்ப்பது குழந்தையின்மையால் பாதிக்கப்படுவது அதிகரித்து இருக்கிறது இன்றைக்கும் ஒரு ஒரு டேட்டா உலக அளவில் பார்த்த டேட்டாவில் ஒரு காலகட்டத்தில் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயது அப்படின்ற விஷயங்களில் இன்று இருபத்தைந்து இருபத்தாறு வயதுக்கு மேற்பட்ட தம்பதினர் எண்ணிக்கை அதிகம் முப்பது வயது கடந்து குழந்தை பேர் பெற எதிர்நோக்கிற தம்பதினரோட எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் வயது கூட கூட பெண்களின் கருத்தரிக்கிற தன்மை குறைவாகிறது கருமுட்டைகள் எண்ணிக்கை கருமுட்டையோட குவாலிட்டி கருத்தரிக்கிற சதவீதம் மன அழுத்தம் உடல் ரீதியான பலவிதமான மாற்றங்கள் வயதினால் ஏற்படுற மாற்றங்கள் குழந்தையின்மையை அதிகரிக்கிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு தம்பதியினர் வயது முதிர்ந்த பெண் திருமணம் செய்து கொள்வது வயது முதிர்ந்த பெண் குழந்தை பேர் பெறுவது மறுமணம் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருக்குது டிவோர்ஸ் நிறைய காமனாக இருக்குது மறுமணம் என்பது காமனாக இருக்குது பல நேரங்களில் ஒரு குழந்தை போதும் என்று ஒன்று நினைத்து அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு குழந்தை வேணும்னு செகண்டரி இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தை ஒரு குழந்தை ரெண்டாவது குழந்தை வேணும் இந்த மாதிரியான எண்ணத்தோடு வருகிற தம்பதியினரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இதில் குழந்தையின்மைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் பலவிதமான தவறான கண்ணோட்டங்கள் இருந்துச்சு இதுனா ஒரு பெண்ணோட பிரச்சனை ஆணுக்கு இதில் சம்மந்தம் இல்லை இதை அனைத்தும் மாறிவிட்டது தற்காலத்தில் இதில் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஆண் பெண் இருவருக்கு இதில் சமநிலை பங்கு இருக்கிறது நாற்பது சதவீதம் ஆண்கள் பிரச்சனை நாற்பது சதவீதம் பெண்கள் பிரச்சனைகள் என்பது தெளிவாக இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பலவிதமான மருந்துகள் மாத்திரைகள் இப்பொழுது பிசி ஒடின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இதுதான் நம்ம நாட்டு பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக காணப்படுகிற விஷயம் இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக முறையாக சரி செய்தால் இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதற்கு நவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் தேவையில்லை என்ற ஒரு நிலை மருந்து மாத்திரைகளோட கண்டுபிடிப்பு இதை பற்றி இந்த பிசிஓடியை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு இதை பற்றி எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமான உடல் எடை குறைப்பு உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டது ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இரண்டாவது குழாய் அடைப்பு கருக்குழாய் அடைப்பா கவலை இல்லை ஐவிஎஃப் முறைகள் இருக்குது அது தவிர ஐவிஎஃப் முறைகளிலே ஹேச்சிங் பிளாஸ்டசிஸ்ட் என்ற நவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்கு இந்த வகையில் குழாய் அடைப்பான பெண் கூட ஒரு காலகட்டத்தில்
இந்த திருமண வயது அதிகமாகும் போது முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகுது முட்டைகளோட தன்மை குறைவாகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு வழிவகுப்பு உருவாகியிருக்கிறது ஸோ இந்த வகையில் திருமணம் ஆன தம்பதியினர் வயது என்பதை விட தங்களுடைய உடல் ரீதியான விஷயங்கள் என்ன என்பதை பற்றி நிறைய விழிப்புணர்வு அதற்கு ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் தம்பதியினர் குழந்தையின்மை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவான கருத்துக்களோட வருபவரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது அதே மாதிரி ஆண்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா விந்தணுக்கள் குறைபாடு தான் முக்கியமான காரணம் ஆனால் அந்த விந்தணுக்கள் குறைபாடு ஒரு காலகட்டத்தில் டோனர் செமன் அப்படின்ற விஷயமே தற்காலத்தில் மாறி தன் குழந்தைகளை தான் பெற முடியும் செவன் கவுண்ட் குறைவாக இருக்க எளிய முறையில் ஐயோ பண்ணலாம் மருந்து மாத்திரைகளை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் தேவைப்பட்ட அவர்களுக்கு விந்தணுக்களை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணவும் முடியும் இந்த நிலையில் எளிமையான ஐயுஐ ஐவிஎஃப் முறைகளில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் விந்தணுக்களே இல்லாத ஆண்கள் கூட இக்ஸி முறையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஆண்கள் குழந்தையின்மைக்கும் முக்கியமாக பலவிதமான நகி நவீன சிகிச்சை முறை மூலமாக குழந்தையின்மை என்பது அவர்களுக்கு ஒரு குறையாக இல்லை என்ற நிலை இப்பொழுது காலகட்டத்தில் உருவாயிருக்கு ஆண் பெண் இருவருக்கும் பல விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்ததுனால தவறான சில கண்ணோட்டுகளும் கண்ணோட்டங்களும் தவறான சில எண்ணங்களும் இன்றும் தம்பதியினரும் அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது இதுதான் கவலைப்படுற விஷயம் நிறைய பேர் டாக்டர் நிறைய ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வந்துருச்சு இது குழந்தையின்மை அதிகரிக்கிறதா ஏன் இந்த மாதிரி இது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க எண்ணிக்கை அதிகம் இது ஒரு தவறான விஷயம் இன்றும் குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை மேகங்கள் அதிகரித்து வந்துவது குழந்தையின்மைக்கான தம்பதியினர் எண்ணிக்கை கூடுவதால் அல்ல ஒரு செயல்பாட்டு முறைகள் எல்லாருக்கும் அவைலபிளாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் ஆனால் இதில் ஒரு தவறான விஷயம் ஜ மக்களிடையே இருக்கிறது என்னென்னா குழந்தையின்மைனா ஒரு ஐவிஎஃப் தான் ஐயோய் தான் அப்படின்ற தவறான கண்ணோட்டம் இருக்குது என்னோடய இருபத்தாறு வருஷத்தில் நான் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸோட பேச்சுக்கள் அவர்களுடைய வெளிப்பாடுகளில் மாற்றங்கள் இருக்குது ஒரு காலத்தில் க கட்டம் வந்தால் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறத கரெக்டாக கேட்பாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறதே இந்த காலத்தில் நான் ஒரு மருந்துகள் கொடுப்பேன் மாத்திரைகள் கொடுப்பேன் இதெல்லாம் கொடுத்தா டாக்டர் எப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிப்பேங்க ஏம்மா இதான் உன்னோட ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை டாக்டர் இது ட்ரீட்மெண்ட்டா எனக்கு ரியல் ட்ரீட்மெண்ட் எப்போ ஆரம்பிப்பேங்க அவர்களுக்கு தெரிகிறது இல்லை ரியல் ட்ரீட்மெண்ட்னா ஐஓஐ ஐவிஎஃப் தான் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் தற்பொழுது தம்பதியினரிடையே உருவாகிறது இது ஒரு தவறான மாற்றம் ஏனென்றால் குழந்தையின்மைக்கான காரணம் என்ன அந்த காரணத்துக்கு உங்களோட ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை சரி செய்யாமல் நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணுறதுல பிரயோஜனமே இல்லை பல பெண்களுக்கு பிசிஓடி இருக்கும் இந்த பிசிஓடியை சரி செய்தால் தான் முட்டை சரியாக வரும் முட்டைகளோட எண்ணிக்கையோ முட்டைகளோட குவாலிட்டியோ குறிப்பாக்குறதே இந்த பிசிஓடி கண்டிஷன்ஸில் இதை சரி செய்வதற்கான விஷயங்களை அவங்க சீராக மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்து சரி செய்தால் தான் முட்டைகளோட வளர்ச்சி முட்டைகளோட வெளிவரும் தன்மை முட்டைகளோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் குழந்தை பேர் பெற முடியும் நிறைய பேர் தவறான விஷயம் பிசிஓடி இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு எப்போ டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றும் மக்கள் தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்தை வச்சுருக்காங்க இதை கண்டிப்பாக மாற்ற வேண்டும் பத்து வருடம் இல்லாமல் கூட இருக்கும் டாக்டர் எனக்கு பத்து வருஷம் ஆச்சு அதனால் ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வருகிற பெண்கள் எனக்கு தம்பதினர் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு பத்து வருடமாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு தைராய்டு இருக்கும் சுகர் இருக்கும் பிசிஓடி இருக்கும் இதை சரி செய்யாமல் ஐவிஎஃப் எப்படி செய்ய முடியும் இதை சரி செய்வதற்கு ஒரு டைம் கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு அதை காத்திருப்பதற்கு பொறுமை கூட இல்லை ஏன்னா அது சரியானால் தான் ஐவிஎஃப் பண்ணாலும் சக்ஸஸ் வரும் ஆனால் இதை சரி செய்யும் போது இயற்கையிலே கருத்தரிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம் எங்கிட்ட ஒரு பெண் வந்து கருக்குழாய் அடைப்புன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்த ரிப்போர்ட்டோடு வந்தாங்க அந்த பெண்ணுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த அடைப்பு எடுக்க முடியுமா இதுக்கு நல்ல நவீன முறைகள் இருக்குது அடைப்பு இருந்தால் எல்லாேருக்கும் ஐவிஎஃப் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ண வைக்க முடியல இல்லை டாக்டர் எனக்கு ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கள் நான் சொன்னேன் எளிமையான ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணலாம் கேனுலேஷன் பண்ணலாம் குழாய் அடைப்பு சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வேணாம் டாக்டர் ஐவிஎஃப் பண்ணிடுங்க சரி அப்படின்ற கண்டிஷனில் அந்த பெண்ணுக்கு கர்ப்பப்பை பரிசோதிப்பதற்காக ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் பண்ணோம் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த கரு கர்ப்பப்பையிலிருந்து கருக்குழாய் போகிற இடத்துல ஒரு சின்ன பிளக் அந்த மியூக்கஸ் பிளக்கை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி விட்டேன் விட்டு நம்ம ஐவிஎஃப் எப்படியும் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் பண்ணிவிட்டு ஐவிஎஃப் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறதுக்கு இதை பண்ணும்போது அதை சரி செய்தவுடன் அடுத்த மாதமே இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற்று வந்தாங்க ஸோ இந்த பெண்ணுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிற விஷயம் இந்த அடைப்பு எடுப்பதற்கு பல முறைகள்
அவர் எப்பொழுதுமே வந்து ட்ராவலில் இருப்பார் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தான் அவங்க பார்த்துக்கொள்வதே ஸோ இந்த பெண் ஆறு ஐவை முடிச்சிட்ட டாக்டர் எனக்கு ஐவிஎஃப் பண்ணுங்க அவங்க வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து தாம்பத்திய உறவு என்பதே கொள்ளவில்லை அவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களுக்கு இதை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவர்களை சரி செய்கிறதுக்கு வந்து பல கஷ்டங்கள் சரி பரவாயில்ல நான் ரெண்டு மாதம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியூருக்கு செல்லக்கூடாது இவர்கள் இருவரும் தாம்பத்தியம் இருக்கணும் ஐவிஎஸ் செய்வது மூன்றாவது மாதம் அதுக்கு ரெடி பண்ணுவோம்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் சொல்லி இதை ரெடி பண்ணி சரிப்படுத்தும் போது இவர்கள் ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து ஒன்றா இருக்கும்போது குழந்தை பேரே வந்தது ஸோ இந்த வகையில் எளிதில் சரிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை கூட அவர்கள் அனைவரும் ஐவிஎஃப் தான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நினைப்பது தவறு ஒரு ஐவிஎஃப் செய்வதன் மூலமாக ஒரு பெண் எதிர்நோக்கம் மன அழுத்தம் அதிகம் அதுக்கான சக்ஸஸ் ரேட்டுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் கூட நூற்றுக்கு நூறு சதவீதமான கேரண்டி ஒரு முறையில் அல்ல ஒவ்வொரு முறை ஐவிஎஃப் செய்யும் பொழுதும் நீ உடல் ரீதியான மருந்துகள் இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் மாறும்போ இதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும்போது பல நேரங்களில் இது ஒரு மன அழுத்தத்தை உண்டாகும் மன அழுத்தம் தற்காலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக வந்திருக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த மன அழுத்தம் தேவையில்லாத ட்ரீட்மெண்ட் இதை வந்து தவறாக எடுத்து அதன் மூலமாக மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதனால் குழந்தை பேர் பேர் குழந்தையின் மேல் நல்லா பாதிக்கப்படுற தம்பதிகள் எண்ணிக்கை அதிகம் திருமணமாக மூணாம் மாதம் வந்துடுவாங்க மூணாவது மாதம் ஏன் வந்தால் மூணாவது மாதம் வரும்போதே கையில் ஒரு நாலு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டோடு வருவாங்க ஏம்மா நீங்கள் மூணு மாதத்தில் இப்படி வந்தீங்க இல்லை டாக்டர் என் கூட கல்யாணம் இன்னொரு பொண்ணுக்கு அடுத்த மாதமே நின்றுச்சு அதனால் நான் உடனே டாக்டர்கிட்ட போனேன் அவங்க ஐவை பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க அவங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் வாங்க வந்தேன் இது எவ்வளோ ஒரு தவறான விஷயம் திருமணமாகி மூன்று மாதம்தான் ஒரு வருட காலம் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் தாம்பத்திய உறவு தொடர்ந்து இருந்து குழந்தை பேர் பெறாதவங்களை தான் குழந்தை மேனால் பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த பெண்ணால் ஒரு மா மூன்று மாதத்துக்குள்ளே கருத்தரிக்கலைன்றதுனால இருவரும் மன அழுத்தம் உண்டாகி தேவையில்லாத பரிசோதனைகள் செய்யுங்க தேவையில்லாத டெஸ்ட்டுகளை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவர்களுக்கு நான் சொல்கிற அறிவுரை முதலில் அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்க ஒரு குழந்தை மேனால் யாருக்கு பார்க்கணும் எப்பொழுது மருத்துவர் அணுகணும் எந்த முறையில் கண்காணிக்கணும் எப்படிப்பட்ட தீர்வு கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் எந்த வகையில் அவங்கள ஒரு ஃபர்டிலிட்டி அப்ரோச் பண்ணணும் என்பதை பற்றி கண்டிப்பாக விழிப்புணர்வு தேவை ரெண்டாவது குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதின்னு வரும்போது அவர்களுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டு என்னென்னலாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது அதுக்கு எந்த அளவில் அவங்க கோஆப்ரேட் பண்ணணும் எந்த விதத்தில் அவர்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் என்பதை முறையாக நாங்கள் கவுன்சிலிங் செய்கிறோம் அந்த முறையை ப்ராப்பராக எடுத்துக்கொண்டு பண்ணால் கண்டிப்பாக இயற்கை குழந்தை பேர் பெறவர்களால் இயற்கை குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஐயோ ஐவிஎஃப் என்பதற்கான ஒரு காரணத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு அதன் முறையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ நவீன சிகிச்சை முறைகளில் எல்லா தம்பதியினருக்கும் இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு இதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் ஐயோ ஐவிஎஃப் அல்ல அடிப்படையான பிரச்சனைகள் சரி செய்யணும் அது பிசிஓடியாக இருக்கலாம் உடல் பருமனாக இருக்கலாம் இல்லை கருக்குழாயில் ஏற்பட்ட தொத்துக்களாக இருக்கலாம் பல நேரம் கர்ப்பப்பையில் உள்ள மாற்றுகளாக இருக்கலாம் இவை அனைத்தையும் மருத்துவ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் முறையாக வைத்தியம் பண்ணால் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் இதன் மூலமாக இயற்கையில் கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அந்த பெண்ணுக்கு அதிகமாகுது ஒரு ஆண் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கவுண்ட் மொட்டிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதுக்கு எத்தனையோ விதமான மாத்திரைகள் இருக்குது நிறைய பேர் தவறாக எடுத்துக்கிறது இல்லை டாக்டர் எனக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகாது நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கள் ஆனால் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் முறையாக மருத்துவ ரீதியான மருந்துகள் ஹார்மோன் டெஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் மூன்றாவது உங்களுடைய உறவு முறைகளில் இருக்கிற ரொம்ப 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 குறைபாடுகள் இன்றும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினால் அறுபது சதவீதமான தம்பதியினர் இருக்குது பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் ஸோ ஒரு தோராயமாக அறுபது சதவீதமான தம்பதியினருக்கு குழந்தையின்மைக்கான முக்கிய காரணமே உடல் ரீதியான உறவு முறை கொள்ள முடியாத பிரச்சனைகள் மற்றும் மன ரீதியாக இதை பற்றி உள்ள மன அழுத்தம் மூன்றாவது இதனால் ஒரு பிரச்சனையினால் அதிகமான மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு உடல் ரீதியான பாதிப்பு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகரிப்பது எல்லாமே இதை பற்றி விழிப்புணர்வு என்பதை விட இதை ரொம்ப தப்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக வரல ஏன்னா மன அழுத்தம் ஏற்படுற எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது ஸோ நேர்களே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் குழந்தையின்மை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் முறையாக இதற்கான பரிசோதனைகள் எடுத்து காரணம் என்ன என்பதை தெரிந்து
உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகும்போது குழந்தைமைக்கான காரணம் என்ன இதற்கான தீர்வு என்ன உங்களோட உடல் ரீதியான பரிசோதனைகள் என்ன காரணத்தை குறிக்கிறது அந்த காரணத்துக்கு எது சரியான ட்ரீட்மெண்ட் என்பதை எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தையின்மையை சந்தோஷமாக எதிர்நோக்கி மன அழுத்தம் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற